కొద్ది గంటల్లో తేలిపోనుంది ఎగ్జిట్ పోల్స్ మాత్రం హంగ్ తప్పదని అంటున్నాయి కాకపోతే ఎవరికి వారు తాము గెలిచి తీరుతామన్న ధీమాతో ఉన్నారు నిజంగానే హంగ్ ఏర్పడితే జేడీఎస్ ఎవరికి మద్దతు ఇస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది కారణం జేడీఎస్ అటు బీజేపీకి ఇటు కాంగ్రెస్ కు దూరమేమీ కాదు గతంలో ఓసారి కాంగ్రెస్ కు సపోర్ట్ చేసింది మరోసారి బీజేపీకి మద్దతిచ్చింది అంచేత ఇప్పుడు జేడీఎస్ ఎటువైపా అన్నది రేపు ఈ పాటికి తేలిపోతుంది అదలా ఉంచి తెలుగునాట తాజా కథనాలు కొన్ని ఇవాళ కార్యక్రమంలో చూద్దాం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గ్రేటర్ టీఆర్ఎస్ లో జోష్ తగ్గడంపై చర్చోపచర్చలు బల్దియాలో పాగా వేసిన కారు స్పీడ్కు పడ్డాయిట బ్రేకులు ఆప్తుడి పరామర్శలో చంద్రబాబు ఆరోగ్య సూత్రాలు సీఎం సూచనలు విని చాటుగా నవ్వుకున్న అధికారులు ఇందూరు జిల్లా గులాబీ తమ్ముళ్లలో తీవ్ర అసహనం టికెట్ దొరకకపోతే రెబల్ గా బరిలో దిగడానికి సంసిద్ధం చిత్తూరు జిల్లా టీడీపీకి చుక్కలు చూపిస్తోన్న ఒకే ఒక్కడు తెలుగు తమ్ముళ్లతో రెండోసారి ఆడుకున్నట్ట చెడుగుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరుగులు పెడుతూ ఉంటే గ్రేటర్లో మాత్రం కారు స్పీడ్ ఎందుకు పెరగడం లేదు నలుగురు మంత్రులున్నా గ్రేటర్ క్యాడర్లో జోష్ ఎందుకు తగ్గింది అత్యధిక కార్పొరేటర్లతో గ్రేటర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుని రికార్డును తిరగరాసిన గులాబీ పార్టీ అదే స్పీడును ఎందుకు కంటిన్యూ చేయలేకపోతోంది ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం గతంలో గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వెనకాడిన సందర్భాలున్నాయి అలాంటిది రాష్ట్రం సిద్ధించిన తర్వాత జరిగిన జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో రికార్డులను తిరగరాస్తూ తొంభై తొమ్మిది స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది సాధారణ ఎన్నికల్లో గ్రేటర్ పరిధిలో కేవలం రెండు స్థానాలు మాత్రమే గెలుచుకున్న టీఆర్ఎస్ ఆ తర్వాత తన బలాన్ని బలగాన్ని అమాంతం పెంచుకుంది గ్రేటర్ ఫలితాలతో దిమ్మ తిరిగిపోయిన ఇతర పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు క్యూ కట్టి మరీ కారెక్కారు దాంతో గ్రేటర్లో గులాబీ పార్టీకి తిరుగు లేకుండా పోయింది అటు నాయకుల చేరికలతో ఇటు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలతో గ్రేటర్లో టీఆర్ఎస్ మంచి ఊపు మీద ఉన్నట్లే కనిపించింది కానీ ఉన్నట్టుండి గత కొంతకాలంగా పార్టీలో స్తబ్దత కనిపిస్తోంది కేడర్లో నిస్తేజం ఆవరించిందన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి వాస్తవానికి మైనంపల్లి హనుమంతరావుకి పార్టీ గ్రేటర్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు అప్పగించడంతో గులాబీ దండులో జోష్ వచ్చింది అనంతరం తలసాని చేరిక ఆ ఊపును మరింత రెట్టింపు చేసింది నిజానికి చేరిన కొత్తలో ఆ ఇద్దరు నేతలు కూడా పార్టీని పరుగులు పెట్టించడంపై బాగానే దృష్టి సారించారు అనేక కార్యక్రమాలతో అందరినీ ఆకర్షించారు ప్రస్తుతం తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పూర్తిగా మంత్రి బాధ్యతలపైనే దృష్టి పెట్టారు పాలనాపరమైన వ్యవహారాల్లో బిజీ అయిపోయారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన గొర్రెలు చేపల పంపిణీ కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు ఇక గ్రేటర్లో పార్టీని ఉరుకులు పెట్టించిన మైనంపల్లి కూడా గత కొంతకాలంగా సైలెంట్ అయిపోయారు వ్యక్తిగత కారణాలు ఆరోగ్య సమస్యల రీత్యా ఆయన పార్టీపై దృష్టి సారించలేకపోతున్నారన్న చర్చ సాగుతోంది దీనికి తోడు మరో ముగ్గురు మంత్రులు గ్రేటర్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వారెవరూ పార్టీని పట్టించుకోవడం లేదన్న భావన కేడర్లో ఏర్పడింది మరో మంత్రి పద్మారావు పూర్తిగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గానికి పరిమితమయ్యారన్న విమర్శలు పార్టీలోనే వినిపిస్తున్నాయి మంత్రులు నాయిని మహమూద్ అలీ టీఆర్ఎస్ కేడర్ కు భరోసా కల్పించలేకపోతున్నారని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇలా ఎవరికి వారు తమ తమ పనుల్లో బిజీ అయిపోవడంతో పార్టీ శ్రేణులను పట్టించుకునేది ఎవరన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది ఓవైపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పార్టీ కేడర్లో గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఉత్సాహం నింపుతుంటే గ్రేటర్లో మాత్రం నిస్తేజంగా ఉండడం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పెద్దలకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఇక పలు నియోజకవర్గాల్లో గ్రూప్ తగాదాలు ముదురుతున్నాయి అవి కూడా పార్టీకి ఇబ్బందికరంగా పరిణమించాయి ఎన్నికలకు గడువు సమీపిస్తున్న తరుణంలో గ్రేటర్ పార్టీని గాడిలో పెట్టి కేడర్లో జోష్ నింపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ దిశగా పార్టీ పెద్దలు ఏ చర్యలు చేపడతారో చూద్దాం
ఆయన చంద్రబాబుకు నమ్మకస్తుడు కేవలం చంద్రబాబు లోకేష్ వంటి కొంతమంది నేతలకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటారు పార్టీ సర్వేలు నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ పరిస్థితి ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వం పనితీరు వంటి అంశాలపై నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు సీఎంకు కావలసిన సమస్త సమాచారాన్ని రప్పిస్తూ ఉంటారు ఇటీవల ఆయన అస్వస్థకు లోనయ్యారు ఆయన్ను పరామర్శించేందుకు వెళ్లిన చంద్రబాబు ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు అసలు చంద్రబాబుకు అంత ఆప్తుడైన వ్యక్తి ఎవరు అక్కడ చంద్రబాబు ఎటువంటి కామెంట్లు చేశారు వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు నమ్మకస్తులైన వారు ఎవ్వరూ ఉండరు అనుకుంటారు కానీ ఆయనకు వెన్నంటి ఉండే ఓ వ్యక్తి ఉన్నారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అధికారానికి దూరమైనప్పుడు చంద్రబాబుకు దగ్గరగా ఉన్న ఆ వ్యక్తే ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసుల నాయుడు ఆయనకు తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి నియోజకవర్గ స్థితిగతులు అన్ని తెలుసు చంద్రబాబుకు అవసరమైన సమాచారాన్ని అంతా సేకరించిస్తూ ఉంటారు వారంలో ఐదు రోజుల పాటు ఆయన ప్రతిరోజు ఉదయం లేదా సాయంత్రం చంద్రబాబును కలుస్తూ ఉంటారు ప్రభుత్వ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై సమాచారంతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై సర్వేలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యమంత్రికి అవసరమైన సమాచారం ఇవ్వడం ఆయన అప్పగించిన పనులను పూర్తి చేయడం మాత్రమే శ్రీనివాసుల నాయుడు పని ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక బృందం రహస్యంగా ఈ పనులన్నింటినీ చక్కబెడుతుంది ఇంత పని ఒత్తిడిలో ఉన్న శ్రీనివాస నాయుడు ఇటీవల అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఆయన నగరంలో ఓ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని తెలుసుకున్న వెంటనే చంద్రబాబు కొంతమంది సన్నిహితులతో కలిసి పరామర్శకు వెళ్లారు గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో నార్మన్ ఫాస్టర్స్ను కలుసుకుని తిరిగి వచ్చే సమయంలో శ్రీనివాస నాయుడు దగ్గరికి వెళ్లారు చంద్రబాబు ఎలా ఉన్నావంటూ కుసుల ప్రశ్నలు వేశారు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి డాక్టర్లు చంద్రబాబుకు వివరించారు డాక్టర్లు వెళ్లిపోయిన తర్వాత శ్రీనివాస నాయుడు రూమ్ లో ఉన్న సోఫాలో కూర్చొని కొద్దిసేపు కబుర్లు చెప్పారు చంద్రబాబు ముచ్చట్లన్నీ అయిన తర్వాత శ్రీనివాస నాయుడుకు కొన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలు చెప్పారు నువ్వు టెన్షన్ పడుతున్నట్టున్నావు టెన్షన్ ఎందుకు జాగ్రత్తగా పనిచేసుకో నాలా ఉండడం నేర్చుకో నేను చూడు ఎంత టెన్షన్ ఉన్నా జాగ్రత్తగా ఉంటాను నింపాదిగా పనిచేస్తాను నేను ఎంత పని ఒత్తిడిలో ఉన్నా రాత్రి వెళ్లి హాయిగా నిద్రపోతాను పడుకున్న వెంటనే నిద్రపడుతుంది అంటూ చంద్రబాబు చెప్పుకొచ్చారు రూమ్ లో ఉన్న అధికారులు నేతలు చంద్రబాబు చెప్పినవన్నీ విని బిత్రపోయారు ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకున్నారు తమలో తాము నవ్వుకున్నారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు అందరి వంక చూస్తూ ఎవ్వరూ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదని ప్రశాంతంగా ఉంటేనే పనులు సాఫీగా జరుగుతాయని హితబోధ చేశారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది అధికారులు నేతలు చంద్రబాబు మాటలను మననం చేసుకున్నారు సీఎంకు టెన్షన్ ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పి ఆయన హాయిగానే ఉంటారు ఆ పనులు చేయలేక టెన్షన్ పడేది మనమే కదా అని అనుకుంటూ ఒకరినొకరు సర్ది చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబుతో కలిసి మరో ఆసుపత్రికి వెళ్లారు అక్కడ ఏలూరు ఎంపీ మాగంటి బాబు చికిత్స పొందుతున్నారు ఆయనను పరామర్శించిన చంద్రబాబు అక్కడ కూడా కొన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలు వివరించారు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ మాగంటి బాబుకు సలహా ఇచ్చారు ఈ వయసులో కూడా చంద్రబాబు పన్నెండు గంటలు పనిచేయగలుగుతున్నారంటే అందుకు కారణం ఆ ఆరోగ్య సూత్రాలను పాటించడమే కదా అని అనుకున్న అధికారులు ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు వచ్చారు అయితే ఫలాలను ఇవ్వాలి లేకపోతే నీడైనా కల్పించాలి నీడనివ్వక పళ్లను ఇవ్వని చెట్టును పోషించడం ఎందుకు అనుకుంటున్నారు కొందరు గులాబీ తమ్ముళ్లు ఇంతకాలం కళలు పండే రోజు రాకపోతుందా అని ఎదురుచూసిన నేతలకు అవి కళ్లలయ్యే రోజులొచ్చాయనే కలవరం మొదలైంది రాబోయే ఎన్నికల్లో పార్టీ టికెట్ రాదని తేలిపోవడంతో తిరుగుబాటుకు సిద్ధమవుతున్నారు కొందరు ఆశాబహులు రెబల్గానైనా బరిలోకి దిగాలని ఊవుళ్లూరుతున్నారు ఈసారి సిట్టింగ్లందరికీ టిక్కెట్లిస్తామని కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటన ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో కలకలం రేపుతోంది ఓవైపు ఎమ్మెల్యేలు పండుగ చేసుకుంటూ ఉంటే మరోవైపు వారి వ్యతిరేక వర్గాలు తిరుగుబాటుకు రెడీ అవుతున్నాయి ఇంతకీ ఏ నియోజకవర్గంలో ఎవరు తిరుగుబాటు చేయబోతున్నారు ఏ ఎమ్మెల్యేలకు వ్యతిరేక వర్గాల ముప్పు పొంచి ఉంది ఆసక్తికర వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని తొమ్మిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో అందరూ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు ఈ జిల్లాను స్వీప్ చేశారు ఇందులో నలుగురు సీనియర్లు కాగా ఐదుగురు తొలిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు బాన్సువాడకు చెందిన పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే గంప గోవర్ధన్ ప్రభుత్వ విప్ గా ఉన్నారు ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి గులాబీ జెండా మోస్తున్నారు నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాదిరెడ్డి గోవర్ధన్ జుక్కల ఎమ్మెల్యే హనుమంత్ షిండే కూడా రాజకీయ అనుభవం గలవారే ఇక నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ ఆర్మూరు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి బాల్కొండ శాసనసభ్యుడు వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తొలిసారి అసెంబ్లీ మెట్లెక్కారు వచ్చే ఎన్నికల్లో సిట్టింగ్లందరికీ టికెట్లు ఇస్తామని టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ప్రకటించడంతో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా ఎమ్మెల్యేల్లో పట్రాని ఆనందం కనిపిస్తోంది రేపటి పరిస్థితి ఏమిటోనని ఆందోళనలో ఉన్న వారికి కొండంత భరోసా నింపింది ప్రకటన ఈ పాటికే విమర్శలు వివాదాలతో జనానికి దూరమైన ఎమ్మెల్యేలు కొందరు టికెట్ విషయంలో డైలమాలో ఉన్నారు అధినేత కేసీఆర్తో పలుమార్లు చివాట్లు తిన్నవారు టికెట్ గల్లంతవుతుందని ఆందోళన చెందారు సదరు ఎమ్మెల్యేలపై పార్టీ అధిష్టానానికి సదభిప్రాయం లేదని తెలుసుకున్న ఆశావహులు కొందరు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో పావులు కదపడం మొదలెట్టారు ఎమ్మెల్యేకు కాని పక్షంలో తమకే టికెట్ వస్తుందని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు ఓ స్థాయిలో సానుకూల సంకేతాలు అందిన వారు గ్రౌండ్ వర్క్ కూడా చేస్తున్నారు కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేలకు ధీటుగా రాజకీయ కార్యకలాపాలు నడుపుతున్నారు అయితే ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్లీనరీలో కేసీఆర్ చేసిన ప్రకటనతో ఎమ్మెల్యేల వ్యతిరేక వర్గం నిరాశ నిస్పృహలో మునిగిపోయింది గత ఎన్నికల్లో టికెట్ ఆశించి భంగపడ్డవారు ఈసారి ఖచ్చితంగా బరిలోకి దిగాలని భావిస్తున్నారు అప్పట్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గెలుపు కోసం పనిచేసిన వారు రాబోయే ఎన్నికల్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాలని ఊవిళ్లూరుతున్నారు పోటీ చేసే విషయమై ఈ పార్టీకే నిర్ణయం తీసుకున్నవారు పార్టీ టికెట్ రాకపోతే ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో దిగాలని అనుకుంటున్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యేపై జనంలో వ్యతిరేకత పార్టీలోనూ సరైన ఆదరణ లేక ఈసారి టికెట్ ఇవ్వరనే ప్రచారం జరిగింది దీంతో ప్రత్యామ్నాయంగా తనకే టికెట్ దక్కుతుందని ఆశించిన వారు ఉన్నారు ఈ కోవలో నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి కీలకంగా పనిచేస్తున్నారు తనకు టీఆర్ఎస్ టికెట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఎన్నికల బరిలోకి దిగడం ఖాయమని మొదటి నుంచి చెబుతున్నారు ఈ లక్ష్యంతోనే సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్తో విభేదించి సొంత కుంపటి పెట్టుకున్నారు ఎమ్మెల్సీ హోదాలో రూరల్ నియోజకవర్గాన్ని చుట్టేస్తున్నారు ఆయన ఒంటెత్తు పోకడలు భరించలేని జిల్లా నాయకత్వం ఆయన్ని పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని సామూహికంగా నిర్ణయించింది ఇటీవల హైదరాబాద్లో సమావేశమైన జిల్లాకు చెందిన మంత్రి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు భూపతి రెడ్డి వల్ల పార్టీకి నష్టం జరుగుతోందని ఆయన వెంటనే పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేయాలని తీర్మానించి పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ కు లెటర్ పంపింది దీనిపై అధినేత నిర్ణయం ఇంకా పెండింగ్ లో ఉంది ఈ కారణంగానే తనకు టీఆర్ఎస్ టికెట్ రాకున్నా స్వతంత్రంగా పోటీలో ఉంటానని చెప్పుకుంటున్నారు డాక్టర్ గారు బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ టికెట్ పై ఆశలు పెట్టుకున్నారు ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ అధినేత అయిన సునీల్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ కోసం కొన్నేళ్లుగా పాటు పడుతున్నారు తెలంగాణ జాగృతులు పనిచేసినప్పుడు ఎంపీ కవితతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్ల టికెట్ వస్తుందని ఆశించారు కవిత ప్యానెల్ అభ్యర్థిగా గత కొంతకాలంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో గ్రౌండ్ వర్క్ చేసుకుంటున్నారు ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డికి ధీటుగా ప్రజాసేవ సాగిస్తూ ఆల్టర్నేట్ లీడర్ గా చలామణి అవుతున్నారు వ్యాపార రీత్యా వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించే సునీల్ రెడ్డి తన సొంత మండలమైన బాల్కొండలో ఓ ఇంటిని కూడా సమకూర్చుకుంటున్నారు అంతా అనుకూలంగా ఉందని భావిస్తున్న తరుణంలో కేసీఆర్ సిట్టింగులకే ఓటేయడంతో ఆయన డీలా పడిపోయారు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకున్న ఆయన ఎలాగైనా స్వతంత్రుడిగా బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయం చేసుకున్నారట ఇక ఆర్మూర్లో వినయ్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ టికెట్ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డికి మిత్రుడైన వినయ్ రెడ్డి ఈసారి టికెట్ వస్తుందని ఆశించారు గతంలో జీవన్ రెడ్డికి టికెట్ రావడంలో తన పాత్రే కీలకంగా ఉందని వినయ్ సన్నిహితుల వద్ద చెప్పుకుంటున్నారట తన రికమెండేషన్ వల్లే జీవన్ రెడ్డి తెరపైకి వచ్చారని తీరా ఇప్పుడు తన ఉనికి చాటుకునేందుకు ఆయనతో పోటీ పడక తప్పడం లేదని అంటున్నారట ఈ నేపథ్యంలోనే ఆయన కొంతకాలంగా ఆరుమూరు ఏరియాలో ప్రజలకు చేరువయ్యే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు తాజాగా టికెట్ రాకపోతే ఇండిపెండెంట్ గా బరిలో దిగాలని ఉవ్విళ్లూరుతున్నారట బోధన్లో మేడపాటి ప్రకాష్ రెడ్డి ఎల్లారెడ్డిలో మాజీ ఎమ్మెల్యే జనార్దన్ గౌడ్ 
కామారెడ్డిలో డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ ఎంకే ముజిబుద్దీన్ రాబోయే ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఆశిస్తున్నారు ఇతర నియోజకవర్గాల్లో కూడా మనసులో మాట చెప్పుకునే అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారున్నారు కేసీఆర్ ప్రకటనతో ఈ వర్గాలన్నీ తిరుగుబాటుకు సిద్ధమయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి వీరికి ద్వితీయ శ్రేణి నేతల్లోని గ్రూపులు వలస వచ్చిన వర్గాలు అండగా ఉండే సూచనలున్నాయి ప్రస్తుతం దాదాపు ప్రతి నియోజకవర్గంలో రెండు మూడు గ్రూపులున్నాయి పార్టీలో ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న నాయకులు అణిచివేత గురవుతున్నారు ఇతర పార్టీల నుంచి వలస వచ్చిన వారు నియోజకవర్గాలను ఏలుతున్నారు అన్ని సందర్భాల్లో వారి అనుచరులే పెత్తనంచేలా ఇస్తున్నారు దీంతో గులాబీ జెండాలు మోస్తున్న అనేక మంది అంతర్గతంగా రగిలిపోతున్నారు పార్టీకి అన్ని తానే అయ్యి వ్యవహరిస్తున్న గులాబీ బాస్ ఈ తిరుగుబాటుదారులను నిరాశావాదులను ఎలా దారిలో పెడతారో వేచి చూడాల్సిందే ఒకే ఒక్కడు ఇదేదో సినిమా స్టోరీ అనుకుంటే పొరపాటే కానీ సినిమా స్టోరీని మించిపోయే రీతిలో అతను యాక్ట్ చేశాడు ఏడాది క్రితం జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలప్పుడు కానీ తాజాగా ఇప్పుడు జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కానీ ఆ ఒకే ఒక్కడు అధికార పార్టీలో కలకలం రేపాడు చివరి క్షణం వరకు టెన్షన్ కు గురిచేశాడు ఇంతకీ ఆ ఒకే ఒక్కడు ఎవరు ఈ సన్నివేశం ఎక్కడి చోటు చేసుకుంది ఆసక్తికరమైన ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియాలంటే ఈ కథనంలోకి వెళ్లాల్సిందే చిత్తూరు జిల్లాలో రాజకీయాలు ఎప్పుడు విచిత్రంగానే ఉంటాయి జిల్లాలో రెండు సార్లు జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఇలాంటి పరిణామాలే చోటు చేసుకున్నాయి స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కోటాలో గత ఏడాది మార్చి నెలలో ఒక ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఎన్నిక జరిగింది అలాగే గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు అకాల మృతితో ఖాళీ ఏర్పడ్డ ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి తాజాగా ఇప్పుడు ఎన్నిక వచ్చింది ఈ రెండు ఎన్నికల్లోనూ అధికార టీడీపీ అభ్యర్థులే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఏకగ్రీవం అయ్యామన్న కొద్దిపాటు సంతోషమే కానీ అంతకు ముందు సంభవించిన పరిణామాలు వారిని తీవ్ర కలవరపాటు గురి చేశాయి తగినంత బలం లేకపోవడంతో ఆ పోటీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దూరమైనప్పటికీ ఆ ఒకే ఒక్కడు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగేందుకు నామినేషన్లు వేసి అధికార పార్టీలో కలకలం సృష్టించాడు ఇంతకీ ఆ ఒకే ఒక్కడు ఎవరో కాదు ఆయన పేరు ఎం మస్తాన్రెడ్డి పెద్ద మండెం మండలం కలిచర్ల గ్రామానికి చెందిన ఈయన తనను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతగా చెప్పుకుంటాడు సర్పంచ్ గా ఉన్న తన భార్యని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలిగా చెప్తాడు ఇక అసలు విషయంలోకి వస్తే స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ కోటాలోని ఒక ఖాళీ స్థానానికి గత ఏడాది మార్చిలో ఎన్నికలు జరిగాయి టీడీపీ గెలుపునకు అవసరమైన మెజారిటీ ఓట్లు ఉండడంతో పూర్తి విశ్వాసంతో ఆ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా దొరబాబు అలియాస్ రాజసింహులు నామినేషన్ వేశారు తమ గెలుపునకు కావాల్సినంత బలం లేకపోవడంతో పోటీ చేయడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆసక్తి చూపలేదు కానీ ఒకరిద్దరు నేతలు పార్టీ అభీష్టానికి భిన్నంగా నామినేషన్లు వేశారు కానీ అవి స్క్రూట్నీలో వీగిపోయాయి అయితే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన మస్తాన్రెడ్డి మాత్రం చివరి రోజు వరకు ఉత్కంఠని కలిగించారు ఆఖరి నిమిషంలో మాత్రమే నామినేషన్ ఉపసంహరించుకున్నారు దీంతో నాటి ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన దొరబాబు ఏకగ్రీవం అయ్యారు తాజాగా ఇప్పుడు ముద్దు కృష్ణమనాయుడు అకాల మరణంతో ఖాళీ ఏర్పడ్డ ఎమ్మెల్సీ స్థానం కోసం ఉప ఎన్నిక జరిగింది ఎవరైనా ప్రజాప్రతినిధి ఆకస్మికంగా మరణిస్తే ఆ స్థానాన్ని సదరు నేత కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరికి ఏకగ్రీవం చేయడం అనేది ఎన్నాళ్లుగానో సంప్రదాయంగా వస్తోంది దీనికి కట్టుబడంతో పాటు తమకు అవసరమైనంత బలం లేకపోవడంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బరిలోకి దిగలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ తమ అభ్యర్థిగా గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు సతీమణి గాలి సరస్వతమ్మను పోటీకి నిలిపింది ఈసారి కూడా మస్తాన్రెడ్డి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగి వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచారు కనీసం అతను ఓటు హక్కు కలిగిన సభ్యుడు కూడా కాదు పెద్ద మండలం ప్రాంతంలోని ఒకరిద్దరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీటీసీ సభ్యుల ప్రపోజల్స్ తో నామినేషన్ దాఖలు చేసి తెలుగు తమ్ముళ్లను కలవరపాటు గురి చేశారు ఎప్పట్లాగే చివరి క్షణాల్లో తన నామినేషన్ ఉపసంహరించుకున్నారు దీంతో పోటీలో ఎవరు లేనందున సరస్వతమ్మ ఎన్నిక కూడా ఏకగ్రీవమైంది అయితే ఈ రెండు సందర్భాల్లో పట్టుమని పది ఓట్లైనా సంపాదించగలిగే సామర్థ్యం లేని ఆ ఒకే ఒక్కడు నామినేషన్ వేయడం పూర్తి మెజారిటీ ఉన్న అధికార టీడీపీ నేతలను తన చుట్టూ తిప్పించుకోవడం గమనించదగ్గ అంశం లోలోనే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ చివరకు నామినేషన్లు ఉపసంహరించుకోవడంతో అధికార టీడీపీ అభ్యర్థులు తేలిక పడ్డారు కానీ నామినేషన్ల ఉపసంహరణ చివరి తేదీ వరకు వారు కలవరపడ్డ మాట వాస్తవం మస్తాన్రెడ్డి ఇలా చేయడం వెనుక ఏదో ఒక పరమార్థం దాగి ఉందనేది 
కొందరి వాదన గతేడాది అధికార పార్టీలో చోటు చేసుకున్న బలహీనతలను గమనించిన మస్తాన్రెడ్డి ఈ దఫా కూడా అదే రాజకీయ క్రీడకి తెరతీశాడని కొందరు అంటున్నారు మరి ఆ బలహీనతలేంటో కనిపెట్టి పార్టీ పెద్దలు చికిత్స చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలుగు తమ్ముళ్లు కోరుతున్నారు ఎందుకంటే వచ్చేది ఎన్నికల సీజన్ అయ్యే ఇదండి ఇవాల్టి ఏబిఎన్ ఇన్సైట్ రేపు మరిన్ని ఆసక్తికర కథనాలతో మీ ముందుంటాను చూస్తూనే ఉండండి